Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to calculate speed, distance, and time. Let's know first the meaning of speed. Speed is a scalar quantity that refers to how fast an object is moving. Speed can be thought of as rate by which an object covers distance. Kapag sinabi natin speed, ito yung bilis ng pagkilos ng bagay o kung gaano kabilis kumilos ang isang bagay. At pwede rin naman nating sabihin na ang speed, ito ay rate ng object kung saan na-cover niya yung isang distance o yung layo. Halimbawa, ang isang sasakyan ay nagbiyahe papunta sa kabilang bayan sa loob ng isang oras. At ang layo galing sa kanyang lugar papunta sa kabilang bayan ay 15 kilometers. So, ang kanyang speed ay 15 kilometers per hour. Units of measurement of speed. Kilometer per hour, meter per minute, centimeter per second, millimeter per second. Ito po yung ginagamit na units of measure sa speed. Ang per, ibig sabihin niyan ay bawat. So, pag sinabi natin per hour, bawat oras. Per minute, bawat minuto. Per second, bawat segundo. Next, distance. Distance is the total length between two positions. Ang distance, ito yung layo ng dalawang lugar. O ang layo ng kinaruruunan o posisyon ng dalawang bagay. Ang units of measure na ginagamit sa distance ay kilometer, meter, centimeter, millimeter. Ang mga ito ay tumutukoy sa layo o distansya. Time is the quantity measured or measurable period during which an action, process, or condition exists or continuous. Alam naman natin na ang time ay ang oras. Pwede nating sukatin ang oras kung gaano kabilis o gaano katagal nangyari ang isang bagay. Ang units of measure naman na ginagamit sa time ay hour, minute, second. Ngayon, magsusolve tayo ng problems para malaman natin kung paano i-calculate o i-solve ang speed, distance, and time. First problem, an airplane flies with a constant speed of 800 km per hour. How far can it travel in 3 and 1 half hours? Okay, unawain natin ang problem. Ang bilis ng paglipad ng eroplano ay 800 kilometers per hour or sa bawat oras. Ang tanong, how far can it travel in 3 and 1 half hours? Ang tinatanong dito ay kung gaano kalayo ang kanyang mararating sa loob ng tatlo at kalahating oras. Okay, ang isosolve natin sa problem na ito ay ang distance. Ngayon, ang formula ng pag-calculate ng distance ay distance equals speed times time. Ayan, madali lang ang pagkuha ng distance kasi mag-multiply lang tayo. Okay, isolve natin ang problem na ito gamit ang formula na distance equals Speed times time. Ngayon, isubstitute natin ang given dito sa ating formula. Distance equals yung speed, 800 kilometers per hour, times yung time, 3 and 1 half hours. Isolve natin, 800 times 3 and 1 half. Ang 3 and 1 half, mixed number. Ang gagawin natin ay, gagawin muna natin improper fraction. Imo-multiply natin ang denominator at whole number at ipa-plus ang numerator para makuha ang bagong numerator. Okay, 
2 times 3 equals 6. Plus 1 equals 7. So, 7 ang bagong numerator. Then, kukopyahin natin ang denominator na 2. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. I-multiply natin ang whole number na 800 sa numerator na 7. Then, kukopyahin natin ang denominator. 800 times 7 equals 5,600. Then, copy the denominator, 2. Next, isimplify natin ang fraction na ito. Improper fraction ito, mataas yung numerator sa denominator. Kaya, i-divide lang natin yung numerator na 5,600 sa 2. At kapag i-divide natin ito, ang answer ay... 2,800. Ito ang ating answer. Okay. So, nakita na ninyo yung solusyon. Ngayon, isulat na natin yung ating final answer. Ang answer ay distance equals 2,800 kilometers. Yung unit of measure na kasama sa ating answer ay kilometer. Kasi yung R Dalawa sila, ikakancel lang natin yan. Ang matitira ay kilometer. Tandaan, laging lagyan ng unit of measure ang inyong answer. At dito, dahil distance ang ating uh, pinag-uusapan, kilometer ang given, kilometer yung ilalagay nating unit of measure sa answer natin. Another problem, a boy walks a distance of 8 kilometers in 2 hours. Calculate his speed. Okay, dito naman, ang isosolve natin ay ang speed. Ang given, yung distance na 8 kilometers at yung time ay 2 hours. Ang formula sa pag-solve ng speed ay speed equals distance divided by Time. Okay, gamitin natin itong formula para masolve natin ang problem. Speed equals distance over time or distance divided by time. Isubstitute natin ang given dito sa formula. Speed equals yung distance, 8 kilometers, over yung time, 2 hours. Next, ang gagawin lang natin ay i-divide natin ang numerator na 8 sa denominator na 2. At kapag i-divide natin ang 8 sa 2, ang answer ay 4. 8 divided by 2 equals 4. Kaya, yung answer natin ay speed equals 4 kilometers per hour. Yung unit of measure, kailangang ilagay natin. Yung unit of measure ng distance ay kilometer. Yung sa time ay hour. Kaya, kilometer per hour ang unit ng ating speed. Ganito lang ang pag-solve ng speed. I-divide lang natin ang distance sa time. At huwag kalilimutang ilagay ang unit of measure. Last problem. Elmer rides on his bike with a speed of 6 kilometers per hour. How long will he take to travel a distance of 15 kilometers? Okay. Sa problem naman na ito, ang given ay speed, 6 kilometers per hour. And then, yung distance, 15 kilometers. Ang nawawala ay time. At yun ang isosolve natin. Ang formula sa pag-solve ng time ay time equals distance divided by speed. Okay, gamitin natin ang formula na ito para masolve natin ang problem. Time equals distance over speed or time equals distance divided by speed. Isubstitute na natin ang given dito sa formula. Time equals yung distance 15 kilometers over yung speed 6 kilometers per hour. Ngayon, ang gagawin lang natin ay i-divide natin ang numerator na 15 sa denominator na 6. 
at ang unit na kilometers, dahil dalawa sila, pareho, ikakansel lang natin ito. Kaya, yung unit na matitira dito ay hour. Yan ang ilalagay natin mamaya sa ating answer. Kapag i-divide natin ang 15 sa 6, yung answer ay 2 and 5 tenths. Ayan. Nakikita ninyo sa screen kung paano i-divide ang 15 sa 6. At ang quotient ay 2.5 or 2 and 5 tenths. Okay. Ngayon, isulat na natin yung ating answer. The answer is time equals 2.5 hours. Ang unit of measure sa ating answer dahil time ito. So, yung unit of measure ay hour. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!